because of Typhoon Odette, maagang natapos ang aming bakuna. So now I'm going to the hospital. Oh, 
beautiful baby. Okay ka lang. Pakita ko na yung ano ba niya? Patas. Because skin to skin contact. This is the first bonding of baby and mommy. Are you good? Yeah. One other ano nga ma'am? Cabo please. Okay. Good job. Good job mommy. Okay ka lang. landscaping daw. <laughs> Flower arrangement. So, yung mga ubigay ni, nagagawa nila yon. 
Yung yeah. his wife, hindi nila yung magagawa kasi hindi naman sila, hindi naman nila trabaho yun. Hindi kasama yun sa pag-aaral nila. Kami, kasama yun sa pag-aaral namin. So, pwede ko siyang i-repair. Okay. So, mag-flower arrangement tayo. So, I'm still waiting na madetouch yung placenta o yung inunan spontaneously. Kasi ano naman yan eh, talagang matatanggal naman yan ang pusa. So, while waiting for the placenta to be uh, to be detached spontaneously, pwede na ako magpate. Napakaul dito mo, ano? Wala na nung Oh, yan. Iginis lang natin yung umbilical cord. Okay, kapalino pa nga yung... Okay na. You tell me, pagka masakit, next, ha? Para magagagal natin yung anesthesia. Sabi mo, di ba kanina, di ba kaya? O, di ba kaya mo din? Kasi yung case nito ng pasyente natin, ano siya eh? Ano nga, pangilan mo nga nang yan? Pangilan mo nga pagbuntis? Tangat doon yung pagbuntis, yung una na normal delivery, yung pangalawa na una, ano? Yung tangat ba ito na nga? Tapos kanina, uh, actually nung binala siya dito sa amin, nirecord siya sa akin dahil may nakakapasi na malambot na soft tissue doon sa, sa internal examination doon sa IE hindi nila makapa, makapa yung head ni baby ang nakakapa nila is malambot so dalawa lang yan it's either suhi di ba no sabi suhi si baby o kaya placenta o kaya inu, placenta is inunan so nung in-examine ko siya kanina Uh, it turned out na inunan yung nasa kabilang side. So, pagka ganun, pero nakataka yung head. But then, hindi siya sa head. Tapos, yung placenta, nakapakos sa ano lang, mga, siguro mga 1 cm. 1 cm dun sa, sa, sa kwelyo ng matres. Ibig sabihin nun, uh, ang case niya ay low-lying placenta. Low-lying. So, ang low-lying placenta kasi, kung pwede yan maka-normal delivery. What is low-lying placenta? Masasabing ang placenta ay low-lying kapag ang inunan o placenta ay naka-attach malapit sa kwelyo ng matres o cervix. Normally, ang placenta o inunan ay naka-attach sa taas ng matres. Kapag ang placenta ay nakalocate doon sa baba ng matres, ibig sabihin ay nauna pa ito sa ulo ng baby, ito ay tinatawag na placenta previa. Ang placenta previa o complete placenta previa or placenta previa totalis ay hindi po pwedeng maka-normal delivery. Our patient is a low-lying placenta so she can deliver by normal spontaneous delivery. Okay, ay dinubuta na ba? Magiging problem kasi natin doon is breathing. So kapag dinubo si mommy, wala tayong choice kundi, ano sabi ko sir kanina, CS talaga. So kanina actually nagtatawag na kami ng mga hospitals, yung husband nito, si Nemia, napunta na sa isang hospital for possible transfer. Kasi nga, pagka dinubo talaga siya ng gusto, uh, we're going to transfer her to a bigger hospital. Kasi itong hospital namin is infirmary na. We don't have operating, ano, operating room. Okay. Mamang beto dahil na ko.
na dapat. Sakit na? Sabihin na, it's lucky. Saka si tayo, nasa skin. Nasa skin na tayo. Kaya medyo painful na. Magdadagdagan na lang natin ang anesthesia. Ako, ako naman ako. Thank you. May dalawang klase kasi ng pagkat ng, ng vagina. Pwedeng pwedeng pahanan ng tawag namin ng right medium lateral episiotomy. Tapos meron naman midline o sa gitna. Ang tawag doon ay median episiotomy. So sa kanya ginawa ko is median episiotomy. the difference between median episiotomy and right midulateral episiotomy. The most common incision that we do is the midline episiotomy or the midline incision. The reason is dahil mas maganda ang healing nito halos hindi makikita ang peklat. However, we do the right midulateral episiotomy kapag ka Ang case natin ay example suhi. So kapag gano'n, kailangan natin ng mas malaking labasan ng baby. So we do the right medulateral episiotomy. Okay, matatapos na tayo sa pagtake. Matatapos na tayo sa floral arrangement. <laughs> okay. So hindi pa yung mag-detouch Kaya ka nga naraspa? Ay, hindi ka naraspa. At itong weeks yung baby mo. Yung second pregnancy mo, no? Okay. So, right now, nakitin mo, sumasakit ang, ang kusun mo. Okay. Kasi, sumasakit siya dahil yung inunan o yung placenta, lumalabas siya. Okay? So, look at your legs. Okay. Ayan, palabas na. Can you have a no? Diaper. Please put your diaper. Okay. Okay. Very good. I'm going to use oxytocin. Okay. Good. Very good. Ito yung inuna ni Bibi. Inuna o yung kasenta. Ito yung ito. Ito yung makulit, sir. Ito yung nakausli kanina. Ito yung nakakapa namin. That's good. At least, mga normal ka. Yay! Happy? Okay? Okay. Okay, usually nilalagay ko siya sa diaper. So, diaper, tapos maya-maya, ikaklamp na namin yung ikaklamp na namin yung umbilical cord. Tsaka na namin siya i-detach. Yay! Happy birthday, Odin! It's December 16, 2021. Sino ka mukha? Si Daddy. Ano mukha ka mukha ni Daddy? So, hindi sir, baba mo ba? Dito ka naman, wala naman siya. Wala naman siya. Yan, pakita mo sa sarap na may kachika ka naman. <laughs> Ayan. Nag-update na sa mga relatives si Sir. Oh, we're going to clean up na. Ibilisan ka na lang, ha? Okay. Ang mga phone card mo. Okay. Okay, good job. Okay, so linisa na lang ko si Linisa na lang ko si Lemia. Congratulations, Mami Daddy. Tapos si Lemia. Yay! Okay. Little Mr. Tapit. Ito. Nasa 
na yung inuna. Sige. Bye! Please remember to stay beautiful inside out and remain in the holy love of Jesus, for Jesus said, For I know what my plans for you are, plans to save you and not to harm you, plans to give you hope and a future.